どうも、なおたかです。今回は池袋に来ました。池袋にね、日本酒、海鮮好きなら必ずこれハマるんじゃないかっていう、えー、居酒屋、魚屋さんが、えー、すごい良かったので、えー、今日はここを紹介したいと思います。店内はこんな風になってました。えー、ちょっと独特の作りではあったんだけども、えー、まあ奥にテーブルがいろいろあって、えー、すごい人気を博してましたと。で、えー、こっちはね日本酒なんやけどまあこれプレミアム酒っていう特集が組まれてたんやけどこれ他にもものすごい種類があって、えー、今これめちゃくちゃめくってるけどこれ全部日本酒っていう衝撃的なラインナップで、えー、料理の方はまあ海鮮が中心にはなるんやけども、えー、他にもまあ和をベースにしてるようなメニューが豊富でただどれを見ても、えー、もうこれ日本酒絶対進めやるなっていうようなラインナップでした。もうホタルイカのお気づけが俺めちゃくちゃ好きやから、まあ、やっぱこれはね日本酒のあてにということで頼みでこの3つはお通し煮物漬物冷ややっここんなラインナップでした今回はでね海鮮が売りなんで海鮮の盛り合わせ頼んだんやけど3点盛りにしたんやけど5点きた逆詐欺やねで左からカンパチヒラメマダイで水タコとあと最後にこれマグロっていう感じでこっちは、えー、ネギトロ大根サラダっていうので、まあ、大根サラダにこうネギトロが乗ってるような、えー、なんか変わったサラダやとねであのわさび醤油がついてて、えー、わさび醤油とこう和えるっていうような感じでなかなか大根の量がボリュームあったので、まあ、ちょっとビジュアルあれやけどこれめっちゃ美味しかっただから結構ね、えー、とボリューミーで水すごい大根みずみずしくって美味しかった。で、えー、こっちが珍しいよこれ揚げナスとチーズのトサズジュレがけっていうトサのお酢を、えー、ジュレにしてるようなものになっててあのー、さっぱりしてるんやけど最初あのやっぱ最初さっぱりくるんやけど後味すごいチーズとか濃厚に、えー、口の中を駆け巡るような感じになってて、えー、すごいね面白い。料理でしたまあこれいつでもあるのか分からんけどまあ一回こう食べてみてもらってもいいんじゃないかなっていう、えー、すごい不思議な、えー、食べ物でしたねまあね日本酒と言ったらうんやっぱりホタルイカでしょうまあ分からんけど俺はねいっつもこれ好きやからもう鉄板に、えー、これちびちび食べながら、えー、日本酒飲んじゃいますねで、えー、こっちのこれもカンパチ、えー、海鮮もすごく鮮度が高くって、えー、どのネタも美味しゅうございましたで、えー、一発目の、えー、日本酒は今回ちょっとシャラクにしてみました、えー、とシャラクの中でもいろいろあるんやけどこの、えー、純米夢の香りと呼ばれるなんかシャラクの原点あの地元の酒米夢の香りを使用した、えー、お酒というふうになってて、えー、こちらいただきました米のうまみがありつつもあの後味が割とこうすっきりしてるような感じだったんで、えーまあ、ずっと飲んでても飽きひんかなっていう味でしたねで、えー、こっちが、えー、ナンバーシックスアラマサナンバーシックスのえー、今回 M タイプっていうものにしましまたちなみにメニューを見ても直感で決めたまあこれこう低発酵と呼ばれるちょっと複雑な発酵をしてたりだとか、えーまあ、タンクライン二次発酵と呼ばれる、まあ、アラマサ独自のこう発酵方法をやってたりしててまあいろいろ複雑な過程を経て、まあ、できてる日本酒らしいんやけども難しいよね僕は日々勉強中でございますでもとにかく味は本当にやっぱりこう華やかな感じで、えー、すごいこう微炭酸を感じるような、えー、美味しさだったのでこれも良ければ、えー、ぜひ飲んでみてもらっていいんじゃないかと思います、えー、これはね小餅昆布と舞茸の天ぷらどうしてもやっぱり日本酒を片手に飲んでると天ぷらが食べたくなっちゃうので、えー、そのセットにしました値段が880円するんやけどまあ一つから、えー、小餅昆布と、えー、舞茸っていうまあ二度楽しめるからまあ基本やっぱり天ぷらは、まあ、もちろん天つゆもつけるけども基本的にはやっぱ塩早ねただ両方とも、えー、揚げたてが来てくれたおかげで、えー、このさっぱりしてる、えー、天つゆも合うしまあ塩もうまみがより引き立って美味しいですよねで、えー、最後は茶蒸しで。締めて終えましたまあこの魚屋まあ本当にいろいろあるんで今回はちょっとしか、えー、紹介できてないけどもまあ日本酒好きな人であればとりあえず品揃えが豊富すぎて、えー、まあ困らんやろうし海鮮も今回食べたやつは全部美味しかったし、えー、他の料理ももちろん美味しいと思うので、えー、池袋でよければ利用してみてもらってもいいんじゃないかなと思います。ということでこの辺で終わると思います。以上のとかでした